ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சர்வீஸ் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கொலாய்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில ஹெல்மோல்ஸ் டபுள் லேயர் பத்தி லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த வீடியோல எலக்ட்ரோஃபோரிசிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசிஸ் இந்த ரெண்டு சிம்பிள் டாபிக்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லயுமே சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கொலாய்டுக்கு சார்ஜ் இருக்கு அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் சோ தீஸ் டூ ப்ராசஸஸ் ஆர் ஆர் தீஸ் டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இன் அ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் வி ஆல்ரெடி நோ கொலாய்ட்ஸ்க்கு சார்ஜ் இருக்கு அந்த சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் சிமிலர் சார்ஜா இருக்கும் சேம் சார்ஜா இருக்கும் இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் சப்போஸ் ஒரு கொலாய்டில் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ரெண்டுமே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தே வில் கம் க்ளோசர் டு ஈச் அதர் அப்ப நியூட்ரலைஸ் ஆகும் ஆர் அங்க பிரிசிபிடேஷன் நடக்கிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு தேர் ஃபோர் அந்த கொலாய்டு வந்து டிஸ்டபிளைஸ் ஆகி பிரிசிபிடேட் ஆகிடும் அப்ப கொலாய்டு கொலாய்டா இருக்காது பட் கொலாய்ட்ஸ்க்குன்னு பாக்குறப்ப ஒரே சார்ஜ் தான் ஒரு பர்டிகுலர் கொலாய்டுக்கு இருக்கு ஸோ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் சேம் சார்ஜ்டா இருக்கும் அப்ப ஒரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் இன்னொரு கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் கிட்ட போக முடியாது பிகாஸ் தேர் வில் பி ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் ஸோ கிட்ட போக முடியாததுனால பிரிசிபிடேட் ஆக முடியாது ஸோ ஹாவ் இட் இன் மைண்ட் கொலாய்டோட ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டியூ டு த சார்ஜ் ஆஃப் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே அப்ப தேர் ஆர் பாசிட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் சோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்துடலாம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் கொலாய்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் குரோமியம் ஹைட்ராக்சைட் மோஸ்ட்லி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் இது ஹைட்ரேட்டட் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹீமோகுளோபின் டைட்டானியம் ஆக்சைட் சால் பேசிக் டைஸ் லைக் மெத்லின் ப்ளூ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நெகட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் பி டூ எஸ் த்ரீ பிளட்டு அதாவது மோஸ்ட்லி மெட்டல் சல்ஃபைட் சால்ஸ் மோஸ்ட்லி மெட்டல் சால்ஸ் லைக் கோல்டு கொலாய்ட் சில்வர் கொலாய்ட் காப்பர் கொலாய்ட் பிளாட்டினம் கொலாய்ட் அண்ட் சோ ஆன் அண்ட் டைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் லை டைஸ் லைக் காங்கோ ரெட் இயோசின் இதெல்லாம் அது இல்லாமல் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பார்க்குற கிளே ஸ்டார்ச் ஜெலட்டின் கம் இது எல்லாமே negative colloids already i have told you the stability of a colloidal solution is due to the electrical charge of the colloidal particle idu enna kaaranam nu na solliten okay ipo colloidal solution eduthupom adula colloidal particles irukum dispersion medium irukum colloidal particles la dispersed phase illaya adu or medium la suspend a irukum so adha vandu dispersion medium appdin solrom சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்குன்னு கூட சொல்லக்கூடாது டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்குன்னா அது சஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல போயிடும் ஓகே ரைட் இப்ப கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இல்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் இந்த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்க்கு இருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோ போர்சஸ்க்கும் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசஸ்க்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டைட்டில் பாருங்க எலக்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கு அதை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்சியல் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மீன் பண்ணுது ஓகே இப்போ ஃபோர் இஸ் ஆஸ்மோசஸ் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே தான் அந்த மீனிங் வந்து மாறப்போகுது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கொலாய்டுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ஹெட்டிங் ஸோ ரெண்டு விதமான மூமெண்ட் இப்போ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப நம்ம எலக்ட்ரிக் பொட்டென்சியல் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் அங்க அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகும் இப்ப கொலாய்டுன்னு சொல்றப்ப ரெண்டு பேரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஒண்ணு வந்து கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் இன்னொன்னு வந்து டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ரைட் இப்போ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஆர் சால் பார்ட்டிகல் அது வந்து மூவ் ஆச்சுனா அண்டர் த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்சியல் அத எலக்ட்ரோ போரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்க்கு பதிலா அதுல இருக்கிற டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் பிகாஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்க்கு சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஆப்போசிட் டு த சார்ஜ் ஆஃப் தட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் சோ இதுவும் மூவ் ஆகும் பட் ஆனா 
இதுக்கும் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இதோட மூமெண்ட்டை நம்ம எதையாவது பண்ணி இதை மூவ் பண்ண விடாமல் பண்ணிட்டா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போஷன் மீடியம் மட்டும் மூவ் ஆகும் பிகாஸ் இட் போசஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் ஸோ த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டிஸ்போஷன் மீடியம் இஸ் கால்டு ஆஸ்மாசிஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஸோ நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோ ஃபோரிசஸ்னா மைக்ரேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஆர் சால் பார்ட்டிகல் வெரஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ்னா மைக்ரேஷன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஓகே இந்த எலக்ட்ரோ ஃபோரிசஸ் கேட்டஃபோரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எலக்ட்ரோ ஃபோரிசஸில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு யூடியூப் எடுத்துக்கிறோம் அந்த யூடியூப்பில் ரெண்டு பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட்ஸை ஃபிட் பண்ணிடுறோம் கொலாய்டையும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலாக அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ கொலாய்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் உள்ள எலக்ட்ரோடை நோக்கி மூவ் ஆகும் ரைட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டா இருந்துச்சுன்னா இட் மூவ்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் கேத்தோட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டா இருந்துச்சுன்னா தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் மூவ் டுவேர்ட்ஸ் ஆனோட் அதனால என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சார்ஜே தெரியாத கொலாய்டுக்கு சார்ஜை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் எலக்ட்ரோஃபோரிசஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டிட்டர்மினிங் த சார்ஜ் ஆஃப் அ கொலாய்டு ஓகே இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒரு டைரக்ஷனில் வந்திருக்கு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்னவா இருக்கணும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கணும் ஸோ தட் கொலாய்டு இஸ் அ நெகட்டிவ் கொலாய்டு ஓகே இப்போ எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் டோல்ட் யூ இட் இஸ் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ வந்து இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகக்கூடாது அப்போதான் நம்ம இதை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ வித் இன் த மெம்பிரேன் என்ன பண்றோம் கொலாய்டை எடுத்துக்கிறோம் ஏன் மெம்பிரேன் வழியா செமி பர்மியபிள் மெம்பிரேன் இது செமி பர்மியபிள் மெம்பிரேன் என்ன பண்ணாது இட் வில் நாட் அலோவ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ தெம் ஸோ இங்க இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் அரெஸ்ட் ஆகிட மூவ் ஆக முடியாது ஆனால் கொலாய்டில் இருக்கிற டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் மூவ் ஆகும் பிகாஸ் இங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தான் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கேன் பாஸ் த்ரூ த செமி பர்மியபிள் மெம்பிரேன் இது இங்க இப்போ ஆனோடு கேத்தோடு ரெண்டு எலக்ட்ரோட் செட்டப் பண்றாங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்ளை பண்றாங்க ஸோ வாட்டரோட லெவல் இந்த ஸ்டெம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் லெவல நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இந்த வாட்டர் லெவல் ஒரு சைட்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடியிறப்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு சைட்ல அதிகமா இருக்கும் அப்போ அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க டிஸ்பர்ஷன் மீடியமா இருக்கிற வாட்டர் அண்டர் த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் மூவ் ஆயிருக்கு தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்கறப்ப டைரக்டா எக்ஸ்பிளைன் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு கேட்காம ஹவு வில் யூ டிட்டர்மின் த சார்ஜ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவு கேன் யூ டிட்டர்மின் த சார்ஜ் ஆஃப் சால் பார்ட்டிகல் ஆர் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஸோ இன்டைரக்டா எலக்ட்ரோ ஃபோரிசஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாம கொஸ்டின் மேபி ஆஸ்ட் ஆர் இன் ஜென்ரல் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படி வந்து சார்ஜ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் கேன் பி டிட்டர்மின்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே சார்ஜ் ஆஃப் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எலக்ட்ரோ ஃபோரிசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் தேங்க்ய